大家好，昨天呢我已经把 GoPro 9给退掉了，刚买了一天就退掉了，主要有三个原因啊。第一个原因呢，就是我发布的第一个 GoPro 9视频提到的这个 GoPro 9呢，它的电池呢已经不能边录边充了啊，即使你外接了移动电源，当接上这个移动电源的时候，在不录制的时候呢，它是可以给你的电池充电的，但是一旦你按下了这个录制的按钮的话，这个充电就暂停了。啊，我觉得这一点呢是不太厚道的做法啊，因为理论上来说，几乎所有的相机都是支持边录边充的啊，就连我那 B M P C C 4 K 都是可以这样边录边充。那包括其他的什么索尼黑卡五啊，最重要的就是 GoPro 发布的以前的所有的产品都支持边录边充啊，比如说我现在用的是 GoPro 五、GoPro 七、GoPro Max， 对吧？你要说以前都不支持，现在也不支持，就无所谓了，好吧？这是第一个问题。当然，第一个问题，当时我觉得还能忍一忍吧，大不了再配一块备用电池呗。第二个问题呢，那我可能就无法忍受了。很多人可能都购买过这个线啊，这个线是 GoPro 官方发布的一个配件，为了方便你外接麦克风，这儿有一个 3.5 毫米的一个麦克风的插口。刚做测试的时候，这个线还是好用的啊。把 GoPro 连接到自己的手机上，做了一次升级之后，奇迹就出现了，这根线呢就不能用了，而且原来外接输入设备的这个选项在菜单里都已经去除了，这个输入输出的这个选项在菜单里，这个选项被 GoPro 套件而取代了啊，也就是说在发布的时候，它没有来得及把这个外接设备的这个功能给阉割掉，结果呢，它在这个产品发布之后。第一时间来了一个固件更新，才把这个功能给阉割掉啊！第一时间堵住了这个漏洞，这一点呢，我觉得是完全无法接受的，也是极不厚道的。好，这是第二个问题。第三个问题呢，就是在一些光线不好的条件下呢，我在监视屏当中呢，就发现暗部的地方有一些红色、蓝色的这种斑点。我认为可能它只是在监视屏上有这个，我觉得是可以接受的。后来呢，我把拍摄的素材导出来一看，原来拍摄的视频当中呢，也有这种红色、蓝色的这种斑点啊。这种斑点，我觉得它完全不是炫光，它具体是什么呢？我觉得可能只有 GoPro 自己知道啊。这种情况呢，我在我用的所有的相机当中是前所未有的，从来没有见过的啊。我不知道这是个别现象，还是 GoPro 9都存在这样的共性的问题啊？大家手头上有 GoPro 9可以自己测试看一下。iOS 调到800的时候最明显，也就基于以上的三点原因呢，我就决定把这个 GoPro 9给退掉。这让我想起我 GoPro 7遇到了一些问题啊。我的 GoPro 7呢，在购买之后做了一次升级，在升级前呢，它是不会出现发热死机的。结果升级之后呢，就频繁的出现了发热和死机啊。所以说，大家手头上有 GoPro 的话，在升级这方面还是需要谨慎，建议不要。第一时间就升级到最新的版本。如果你要不在乎以上三点的话，那我觉得你就可以放心的购买了。如果你要购买 GoPro 9的话，我还是强烈建议你购买一块备用电池。你要拍摄很少的话，那有没有备用电池就无所谓了。作为一个 GoPro 忠实用户的话，确实不太希望看到这种。在升级自己的产品的同时做一些手脚，这个我觉得不太欣赏。尤其是现在这个产品竞争日益激烈啊，以前的话它还没有非常强的竞争对手，现在像大疆之类的品牌呢都进入了这个领域啊，所以说竞争越来越越激烈，在这个时候更不应该做这样的小动作了。好吧，不管怎么样呢，希望 GoPro 以后的产品不要再出现类似的问题。好了，今天的视频就分享到这儿，谢谢大家的观看，再见。